Hola, Juanita, how are you? How are you, Anita? Ana Yancy? Laura, welcome to class. How are you today, Jancy? Ana Yancy? Laura, how are you today? Hello, guys. Hello. Me escuchan? Yes. Oh, okay. Yes, sorry, I was muted. Ah, no, es que pensaba que tenía problemas de audio. <laughs> okay. How are you today, Laura? Fine, I'm just arriving from work. <laughs> yes, I know. <laughs> A little bit tired, right? Yes. Poquito can yes, right? Yeah. Because it's Great. late. Have you? No, I haven't. My God. I I breastfeeding my baby. <laughs> hey, you'll see, right? you'll see. <laughs> yes. <laughs> yeah. How old is is he or how old is, is she? She she is um um her name is Ariana and she is twenty one months. Hmm, so cute. Yeah. <laughs> She's a uh, um, classmate too. <laughs> yes. Hello. <laughs> cute. Thank you. Anita, don't worry. I understand you. La comprendo que no le sirve el internet, dice. Eso pasa, eso pasa. Carla, good evening. Yes. Yes, good evening. Good evening. Jancy, Claudia, Carlita. Welcome to class. Thank you. Good evening. Thank you, me. How are you today, girls? Very busy. It was tired. Very yes, tired. <laughs> but tomorrow is Friday. Yes. Thank God. <laughs> okay. Did you take a uh, dinner? Yes, I did. Yes. 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 Damn. Laura, no, because uh, she just arrived home. Okay. Let's see. Let's start with an activity. Okay, I'm gonna say a letter and you have to say five words that begin with the letter I say. Got it? Okay. Voy a decirles una letra y la letra que les diga me van a decir cinco palabras que empiecen con esa letra, okay? Okay. Let's start. Let's see. Carlita, letter A. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Uh, apple. Apple. Um, Adam Chain. Uh -huh. um, uh, I don't remember. Mm. What about this? <laughs> Ay, no me recuerdo cómo, no, no me recuerdo cómo se no. dice ahorita. Mm -hmm. ah. <laughs> oh. Ajá, what else? And. And, ajá. Four, right? Eh, yes. En... Mm. 
I don't remember. What about angry? Aunque se, aunque se pronuncie angry. con angry, right? Yes, angry, angry. angry. Okay, let's see. <laughs> Jancy, Mayen, tell me five <laughs> words that begin with the letter E. E. Elephant. Elephant, uh-huh. E. Equivalent. Yes. Eh, eh, en español me vienen las palabras. Eh, eh, esmeralda, no sé cómo dice esmeralda, no, I don't know. Um, help me, please. What about England? England? No, England, no. England? No, England. Yes, England. What about English? English is yes. very easy. <laughs> yes. One more. Uno más. Um, environment. Environment. Excellent. What about you, Kathy? Letter S. Okay, okay, um, so yes, um, so, Snapchat, <laughs> is um, search, surf, uh huh, soccer. Soccer, yes. Okay, thank you. Okay. Let's see, Carlos. Letter M. Mom. Mm -hmm. Morning. Morning. Midnight. Midnight. Middle. Yes. Mouse. 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 Yes. Excellent. Thank you. Let's see. Eh, Laura, with letter mm, L. L, lunch. Lunch, uh-huh. Um, like. Like. Living room. Living room. Look. Look, uh-huh. Mm -hmm. Locker. Uh-huh. Um, Lion. Lion. Yes, excellent. Let's see, Jackie. Yo creo que algunos no, no estaban. Estamos este, diciendo una letra y tiene que decir cinco palabras que empiecen con esa letra. Ok, let's okay. see, Jackie. Letter P. P. Beer. 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 Mm -hmm. Cinco, dice. <laughs> Le estoy dando copia y no se ha fijado. <laughs> ¿Sí? Pen, yes, pen, 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 Let's see. Ajá, te podemos decir verbos también. Let's see. Claudita, letter. Mm, letter T. T. Uh, three. 
tree, table, table, talk, talk, mm -hmm. talent, talent. Um, what did you? Four. <laughs> um, um, tap. Yes. Thank Taxi. you. Ah, okay. Thank you. Usted si, si quiere decir la 10, diga la 10, ok? Don't worry, tengo dos Clauditas, ya me, ya me fijé, y dos Carlitas, ok. Let's see. Janet, letter D. D. Dai. Dai. Daily. Mm -hmm. Dad, Dad, Drink, Drink, uh -huh. Drink, <laughs> okay. <laughs> Thank you. Let's see. Vamos una más. Danny, Daniel, please. Letter. Let's see. Oh. Our. Mm -hmm. Office. Office. Other. Other. Um. Out. Out. Uh. Open. Open. Uh -huh. Excellent. Yeah. Yeah. Okay. Five. <laughs> <laughs> remember, remember, guys, yesterday we were talking about what? About the alphabet. We were talking about alphabet. We were talking simple about present. Simple, simple present. present. About the progressive. The frequency. Yes. Present progressive. Que es esta en en stand-by porque necesitamos que quede completamente eh, separado del, del, del simple present porque no es lo mismo, ¿ok? Is present, pero no se usa en el mismo tiempo, ¿ok? Ajá, what else? We were talking about what? Harley? Ever. Ever, yes. Remember, we were talking about Harley? Ever. What is the meaning of hardly ever? Casi nunca. Casi nunca. Casi nunca, right? Okay. And some examples we said, I hardly ever. Ah, but the, by the way, eh, ya les mandé la respuesta de sus cinco oraciones, okay? Yo creo Thank que you. a todos yeah. les llegaron. Ajá. Y si hay alguno que no le llegó, no es que no haya querido, sino a veces se, se pasa, ¿verdad? Pero si ese es el caso, igual puede enviármelas directo, porque a veces, como todas llegan de una vez, de repente me puedo saltar una, ¿ok? Y excelente, ¿ok? Gracias por hacer la actividad, igual ahí traté de, de contestarles. Y. Igual, de igual forma de, de corregirles la que estaba mala. Ok. Let's continue. We were talking about hardly ever. Hardly ever is a verb. Yes? Uh, adverb frequency. Adverb frequency. It's an adverb. Yes, not a verb. Remember. When I have the, the words hardly ever, I need what? I need a verb. Eso no es un verbo, ¿ok? Remember, I need what? Subject? Adverb. Adverb of frequency. Adverb of frequency. Verb. 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 The complement. And, and the complement, ¿ok? Remember, the verb is the action, ¿ok? Yo necesito... Para una oración, sea el tiempo que sea, yo tengo que tener seguro y estar consciente de que lleva sujeto, verbo y complemento. 
Lo único que va a cambiar es el tiempo en el que yo estoy hablando, ¿ok? Eso es clave, o sea, eso no se le olvida. Cuando yo quiero hacer una yes no question, ¿qué necesito? Verbo auxiliar. Do and does, yes. En el caso que estemos hablando de simple present, do or does, ¿ok? Subject. Subject. Plus verb, Verbs. plus complement, complement. plus question mark. Question, mark. question mark. mark, yes. Ok, esas son cosas claves, ok, de la gramática. Remember, when I want to make a sentence, I need subject, verb, and complement, ok. Today, este, no sé si ya completaron la plataforma, había un ejercicio que estaba mero, mero complicadito porque no sé si ya lo hicieron, que era el de, es el de los adverbios siempre, pero... Sometimes, no. El 1.14. Ajá, ajá. No sé si usted, Dani, lo tiene para leerlo, el ejemplo. Uh, sí, permítame un segundo. Porque es eh... estar, ajá. Sí, el ejercicio eh, mencionaba de que tenía que uno completar la, las preguntas que se hacían y tenía que ponerle ojo a la respuesta para así jugar con la pregunta, para que fuese acorde a la respuesta utilizando los adverbios de frecuencia. Ajá. Y eh, era en el último en específico en donde, bueno, eh, sí le hice la consulta del por qué es que no me daba correcto uh -huh. si tenía que jugar con los cuatro adverbios que se, se nos estaba presentando en la plataforma, en la lección. ¿verdad? Era how well, right? How well. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. How well. Y todos creíamos que era do. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. How well do you type? ¿Cuál es el número, teacher? 1.14. 1.14. Thank you. Okay. Y probablemente cuando lleguen ahí lo van a sentir así como a little bit tricky. Pero remember that we can use what. Tenemos no solo el do es auxiliary, sino que también está can. No, yo tengo el screenshot, pero no lo tengo acá. Mañana, bueno, no mañana, no, lunes, ok. Monday, este, se los voy a traer porque no es do you, sino que how well do you type, sino que es how well can you type. Remember the use of can. We use can como, for ability. Uh -huh. El can como auxiliar, entonces. Yes. Yes. Ah, porque es donde yo me quebraba la cabeza porque utilizaba el do como auxiliar uh -huh. y jugaba según los, eh, lo, los ejemplos que se nos estaban dando. Entonces yo por eso decía, how, how, how well do you type? Uh -huh. ¿Ya? Cuando pues como no tenía en la mente en ese momento igual, claro, el can, el can también lo podía utilizar como el auxiliar uh -huh. y estaba basándome también en la estructura es el how well, el verbo, el subject, luego el verbo y luego el complemento. Uh -huh. Y por eso es que me estaba dando demasiado error. No, estaba... igual a mí me hizo pensar también. Ok, don't worry about it. <risa> ok, guys. Okay. Teacher. ¿Qué pasó? Hola. Con, con ese ejercicio, yo lo estuve probando, igual uh, hasta el momento no lo pude solventar. Yo Entonces, le ponía el, el adverbio y le ponía tú igual. Ajá, do es you. que, ajá. Entonces, igual, me daba, me daba error, me daba mal. Ajá. Entonces, hoy le estamos dando la clave, es how well can. can. Pero se complementaría toda la oración o llegaría hasta, hasta ahí. Ay, no tengo, no sé cómo hacer porque no la, la tengo en, en el chat. Y la tengo en mi teléfono y no lo tengo a la mano, pero se lo voy a enviar. Es que sería, creo que Le quedaba... How well... Perdón. Ajá. ¿Y si alguien comparte que pantalla, teacher? Yes. Ajá. ¿Y yes. ¿Le da usted este, acceso para que alguien comparta pantalla? Ok, también. Igual la puede mandar al chat, porque si eso está un poco tricky. 
Si quiere Dani, mándelo. Yo, lo que yo le mandé. Uh -huh. Mándelo al chat de, de aquí o incluso al de... Al, al WhatsApp. En el WhatsApp lo voy a mandar. Ah, ahorita. Ok, ok. Voy a mandar el, el screenshot del error, eh, donde aparece el error que yo le mencionaba y luego como usted me lo estaba corrigiendo. Ok. Entonces ahí porque estoy segura que, que sí, le, le, no les va a costar porque no puedan, sino que está un poco... O sea, un poco tricky, la verdad. Pero ahí, ahí ya lo resolvimos, ¿ok? Let's continue, guys, with the topic. Adverse of frequency. ¿Ok? Here we have some rules. ¿Quién quiere leer? Let's see. Um, ahorita le digo, yo le digo. Angie, could you read this? Solo el, 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 el punto uno. Always use adverb of frequency to discuss how often sometimes happens. Excellent, thank you. Always use adverbs of frequency to discuss how often something happens. ¿Para qué lo utilizamos los adverbs of frequency? To know how often something happens. ¿Qué tan a menudo algo sucede? Ok, eso es lo que tenemos que, que aprendernos, ok? The other statement. Let's see. Claudia Beatriz. Um, adverbs of frequency are often used to indicate routine or repeated activities. So they are often used while, with, while they present simple tense. Okay, thank you. Adverbs of frequency are often used to indicate routine or repeated activities. So they are often used with the simple tense. When do we use adverb of frequency? In present, simple present. And we use simple present when we talk about routine, routine, routine habit, 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 or and hobby. 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 or hobbies. Hobby. Yes. Uh -huh. Y es para indicar algo, una actividad que se repite. Okay. Okay, tell me an example. Mm. I work every day. Yes, I work every day. Every day is my other okay. frequency. Yes. Mm. Okay. <clears throat> Sorry. Another example, Kathy? I I eat breakfast every morning. I eat breakfast every morning, yes. My advert of frequency is? Every morning. Every morning. Every, every morning. morning, yes, yes. Okay, the other statement. Let's see. Lower this, please. This. If a sentence. Mm -hmm. If a sentence has on. Mm -hmm. Place the, the adverb of frequency in the middle of the sentence so that it, it is positioned after the subject but before the verb. For example, Tom never flies. He always takes the bus. Okay, thank you. If a sentence has only one verb, place the adverb of frequency in the middle of the sentence. So <clears throat> that it is positioned after the subject, but before the verb. verb, yes. For example, Tom never flies. He always take the bus. When, another, the other statement, let's see. Melida, this one. 
when a sentence contains more than one verb. Place the adverb of fre frequency before the main verb. For example, they have often visited Europa. Okay, thank you. When a sentence contains more than one verb, place the adverb of frequency before the main verb. For example, they have often visited Europe. Okay, cuando tenemos más de un verbo, se coloca en medio de los... ¿De dónde? De los dos. De los dos verbos, okay. And the last statement is for... Let's see. Stephanie, please. Okay. When using an adverb of frequency in the negative or informing a question, place it before the main verb. For example, do you usually get up so late? Okay, thank you. Remember that this is not the verb. Que este no es el verbo, sino que este es un... Auxiliar. Sin embargo, puede, te podemos tener el do como verbo también, ¿ok? Tell me an example donde actúa como, como verbo do. What do you do? What do you do? Yes, that is a question, right? What do you do in your in vacation, let's say, on vacation. Yes, right? Or I do my homework. Uh -huh. Every afternoon, let's see, let's say. Okay, you see? I, I do, do my exercise homework. three times, three times a week. Yes, I do exercise three times a week. Okay. Week. Pero, yes, a week. Okay, for example. Recordemos que los adverbios de frecuencia son un montón, incluso dentro de este, de este documento les he copiado varios que están acá abajo son un montón un montón ok para que les queden let's see vamos a ver esto ok let's see I have some exercise for you ok Number one, I late, I late on Saturdays. I usually get up. I usually get up, get up. late yes. on Saturdays. So letter C. Letter C, right? Ahí tienen la respuesta, pero hagan como que no está. Ok. <laughs> Okay. Okay, let's see. Janet, number two. Uh, Janet never is late for work. Janet is never or never is? Never is. Never oh. is late, okay? Remember, before the verb. Ah, porque hay dos verbos, ¿verdad? No. No, no, no. solo hay no. uno, pero como recordemos que, recordemos de que siempre va antes del verbo. Verbio. Del verbo. Oh. Mm -hmm. Ok. Jancy, number three. Um, on weekend. It's a question. It's Do a you question. often travel on weekends? 
Do you often travel on, on weekends? Weekends. Yes, right? Letter B. B. Excellent, okay. Let's see number four. Carlos, please. Susan mm -hmm. is often early for class. Susan is? It's often early for class. Is often early for? Often early for class. Class, yes. Let's see, Laurita, number five. Laurita, Laura. When, when do you, when do you always go on vacation each year? Or when do you usually? When do, when you, do you usually, okay? When do you usually go on vacation each year? Aquí tenemos la lista. Always, annually, constantly, daily, eventually, ever, never, nightly, rarely. Okay, let's see. To the radio, often. Let's see, let's make the sentences here. Uh huh. I often play the radio. I often play the radio or listen. I often listen listen, listen to, to the, the radio. radio. Excellent. Thank you. Okay, what about this? They read a book. Sometimes they, they read a sometimes. book. They, they sometimes, sometimes, yes, they sometimes read a, read book. a book. Never. Christine. Sí, ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué pasó? Pero ser, sometimes they read a book. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. También puede ser sometimes they read a book. Yes, pero. Cuando usamos así, sometimes, coma. Vamos a utilizar una coma. ¿sí? Pero por okay. lo general, digamos, eso más que todo se usa cuando lo hablamos, ¿sí? Ya, ya lo okay. he escuchado usted, ¿verdad? Pero vamos sí. para hacerlo más formal dentro de una oración. Es mejor hacerlo. They sometimes read a book. Or okay. sometimes, coma. Sometimes they read a book. Ok, thank you. Uh -huh. Pero recuérdese de que una coma igual ya está separando bastante, ¿verdad? Entonces ya está. Ok, it's better to say Christine. Ajá. Uh -huh. smoke. Christine never smoke. Smokes. Remember. Esta es una clave. Remember. In third person, we have to add what? S. Es. Aunque exista un adverbio, sigue siendo tercera persona. persona. In simple present, ¿cuándo es que no agregamos S o ES al verbo? Cuando lleva el do o el das. Perdón, el das. El do. Cuando el lleva das. das. O sea, cuando uh -huh. es una. Question. Question. Pre... Pregunta. Pregunta. Y en nega. Tira. Solo de esa forma yo no agrego S O E S al S. verbo, ¿ok? El auxiliar. Uh -huh. Yes, porque ya el auxiliar me lo está haciendo. The person. ¿Ok? Raymond and Frank are hungry. Are often hungry. No, Raymond and no. Frank, Raymond and Frank often, often are, are often hungry. hungry. Are mm. often hungry, yes. Often are. Mm -hmm. 
Miss, okay. can you say op often or often? Often, yo he escuchado ambas, often and often, pero nosotros comúnmente decimos often, yes? Often. Okay. Hay una regla en donde la, la, el sound of the T, ¿sí? Okay. El sonido de la T, ¿ok? Que si quieren vemos también un día, ¿ok? Podemos dar una clase de, 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 de pronunciation. Yes, Jason. Ojalá no quede tiempo porque sí, a veces cuesta, pero voy a tratar, ¿ok? Hay de darles unas reglas básicas, ¿sí? Yes. I take sugar in my coffee. coffee. I sometimes take I sugar. I sometimes, sorry. I sometimes take sugar. sugar in my coffee. In my coffee, yes. Tommy is very friendly. friendly. Tommy usually is very Tommy friendly. usually is very friendly. Okay. Tom usually is very friendly. Friendly. My grandmother goes for a walk in the evening. My grandmother always oh, goes boy. for a walk in the evening. Yes. My grandmother always goes for a walk in the evening. Mm -hmm. Yeah. Pete gets angry. Pete never, Pete never gets, gets angry. angry. Never gets. Qué envidia. <laughs> <laughs> ¿Será, será que alguien no se enoja nunca? ¿Alguno de no, ustedes no. se atreve a decir eso? No. <laughs> no, ya I, me va a enojar mi... <laughs> a, a, a Janet la veo así como que... <laughs> <risa> porque se oculta verdad que hizo una carita así como no se puede <risa> no, no se puede dejaríamos de ser humanos ok they watch TV in the afternoon they, they never, never watch, watch TV, TV they the never afternoon. watch TV in the afternoon oh, no. yes Let's see. Let's see. Okay, remember. Always is ten percent. Ten percent. One hundred percent. One hundred percent. Ten percent. No, ten percent. Oh, no. Ustedes están pensando ya en, en descuentos. No, tranquilos. Ya pasó el pago. Ok. Always the 100%. What about usually? 75. 80. 80. 90 or, or 85, right? Uh -huh. 90 o no, 85. Ok. Sí, What about often? Um, 75. 60. Or 60. 60%, right? What about sometimes? 50%. As a 50%, right? Solo que le han, yo siento que se han exagerado aquí, pero ok. Si es 50%, right? Sometimes. Es como in a half, right? What about never? Never zero. Zero percent, right? No probabilities. Okay, let's say. Para no escribir, okay, let's see. Okay. Get over. Florcita, number one. I always complete the sentence. Hi, good evening. Good evening. No, no sé qué están haciendo, me vengo conectando, vengo llegando a casa. Ay, lo siento. 
Yo siento que bueno que ya llegó a su casita. Estamos hablando de los Alberto Frequency. Si quiere, le vamos a dar el, 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 la oportunidad a alguien más y mientras se... Me familiarizo. Yes, yes, yes. Ok. okay. Thank you. Carlita de Portillo, I always... I always run in the morning. I always run in the morning. morning. Excellent. ¿Es cierto, Carlita? Yes, of course. <laughs> wow. Congratulations. Eso tendríamos que hacer todos. Okay. Anita Yancy. Number two. I usually... Uh -huh. um, I usually, how do you say, caminar? Walk. Yeah. I usually walk in the morning. I usually walk in the morning. Is it true? ¿Es verdad? Yes. Oh. Para mi trabajo. <laughs> ah, no, eso no vale. <laughs> <laughs> eso no vale, le si es así hasta corrido yo <risa> literal es <risa> <It's> secret <risa> ok number three for the university right Katie Katy para la universidad verdad <risa> ah, ya le ha pasado votando a toda la gente para llegar más cuando tiene parcial ok number three Katy, I uh, I often um, dinner dinner in the night. <laughs> I often take dinner, take dinner. Yeah, at yeah. night. Yes. Let's see. Mm -hmm. ¿Qué tal, Katy? Si la modificamos esa. I often Ah, okay. ¿Qué often... coma a menudo? ¿Qué coma a menudo en la noche? Uh -huh. I often... Hi. I know. I, oh, I often me, meditate, meditar in the, in the night. Okay, pray. Let's say pray. I often pray at night. Okay, pray. thank you. Yes. Okay. Number four, let's see. Angie. I sometimes at wet where at cinco five o'clock. Excellent. I all I I sometimes uh huh. Wet at uh, Five yes, thank you. Excellent. Se ve un poquito cortado. Ok, thank you. Florcita, ahora sí. Yes. Ok. <laughs> I usually listen to music in the morning. Ok, excellent. Thank you. What about I never? Carlos? I never cook dinner. No. You no. buy pupusas, no. I, I dinner yogurt. No, oh, solo eso come, en serio. Ya no yes. va a regañar eh, eh, Jancy. Jancy es, es bastante cuidadosa en lo que come. No, pero un yo, Jancy, un yogur se puede cenar. No, Miss. Eh, fruit and yogur, yes, you can. Yeah, right. Ok, Carlitos, mm. yes, you can. Okay. <laughs> ya está aprobado, ok. Let's see. Lower this. Read this paragraph. Léalo. Brush my teeth. Walk to school, read a book, send emails, play with my friends, talk in class, eat vegetables, eh, perdón, eh, vegetables, mm -hmm. eh, do my English homework, 
get up late, drink coffee, eat chocolate. Yes, okay. Those are part of the routine. You see? Those activities are part of the routine, okay? Brush my teeth. For example, tell me an example. Brush my teeth. I always brush my teeth. I always brush my teeth. What about walk to school? I often go to school. I often walk to walk to school. school. Excellent. What about read a book? Sometimes I read. Sometimes read a book. I sometimes, I sometimes read, a read a book. Excellent. Send emails. Always send. I always send emails. I always send. Lo escuché así como con una gran tragedia. Ay, sí. Más cuando hay que evitar el gran asunto. Sí. Ok. Después de esta triste historia, ok. Play with my friends. Ajá. I sometimes play with my friends. I sometimes play with my friends. Talking class. Hmm. I always talk in I class. Never. <laughs> I never talk I in never class. talk in class. <laughs> okay, hay dos sentidos aquí, ¿verdad? I, I never always. <laughs> I huh? always talk in class. <laughs> en, el, en el buen sentido es que participa, ¿no? Y en el mal sentido es que que sí platica. Es que habla, a, habla con, con los compañeros. Ajá, ajá, ajá. Entonces ahí usted decide, ¿ok? I always talk in class or class. I never talk in class. What about eat vegetables? I usually eat vegetables. I usually eat vegetables. What about do my English homework? Hmm. Justo en la llaga, como, li, como sale en ligosa. Ok, do my English homework. I always do my English, English homework. homework. Get up late. I never get up late. I hardly ever get up late. Yeah. I hardly yeah. ever get up late, yeah. right? Uh -huh. What about yeah. drink coffee? I never, I drink, never drink, drink coffee. coffee. I, I always say I never. Coffee. coffee lovers. Coffee lovers. Yes. Coffee forever. <laughs> <laughs> okay. <clears throat> I like it, but I can't. Okay, eat chocolate. I sometimes, I sometimes <laughs> eat chocolate. I sometimes eat chocolate. Chocolate. Yes. What about those scrambled words? Vamos a hacer estas. Okay. In winter, he goes swimming never. Uh huh. He never, he never, he never goes swimming, goes swimming, swimming in winter. 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 He never. Go swimming, go swimming in, in winter. 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 Ok, number two. Aunque, aunque no todos tengan el audífono, el, el, este, el micrófono abierto, traten de leerlos y de practicar ustedes, ok? Aunque yo no los escucho, sus compañeros no lo escuchan, pero usted practica y eso quiero que lo tengan siempre. Yo no me molesto que todos hablen a la vez, no. O sea, siempre y cuando, y gracias a Dios no hay interferencia de nada, eh, no hay problema, o sea, usted puede, todos pueden hacerlo en coro y yo contenta, ¿ok? No se preocupe de que va a decir, ay, soy mal educado, o sea, pues, no, o sea, lo importante es que practique, ¿ok? Después de él, <ríe> del corto, pasamos a lo siguiente, ¿ok? Number two. To my mom, my mom, always, always, Ajá, uh -huh. my, my mom, my mom, my mom. always, 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 always,
Juan. 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 Yes. Number three. Apple sometimes my friend eats. My friend. My friend. Sometimes, 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 sometimes eats apples. 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 Okay, excellent. My friend sometimes Sometimes it eats apples. apples. Excellent. Number five. Home by bus often go day. Eat meat of fish. Okay. The human giraffe. Never, never, eat, or eat or fish. 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 Number six, Kurt never wears my teacher. My, my teacher, teacher never wears skirts. Okay, number Kurt. seven. Hello? Sorry. Can you uh, give a little zoom? Perdón, perdón. Can you uh, a little zoom, zoom in the for the screen? No le, no le escucho, perdón. Can you hide the zoom of the screen? Please. Escríbame lo que escucho interferencia. Ah, sorry, sorry. Es que por interferencia no le escucho. ¿Ahora sí? Yes, thank you. Ah, me hubiera dicho antes, sorry. Aquí es lo que ustedes pidan, ¿ok? Ahora sí. Yes, thank you. Okay, you're welcome. No se preocupe que yo le entiendo, ¿ok? Number seven. For his. My brother. My brother. My brother. Uh -huh. For his test. Yes. Yes. For his test. For his test. Yes. Hagamos algo. Quiero que esas siete oraciones affirmative sentence me las pasen a. Question, no? Question. Yes. Please. Let's work. Las siete, teacher. Siete, o al menos cinco. Cinco, porque el, por el tiempo, ¿ok? Oh, no, no, tres, tres, porque mm -hmm. necesito que todos practiquen y es mentira. Ya tenemos nueve minutos, ¿ok? Three. Teacher. Hello. Hola. Podría ser un ejemplo. Con gusto, con gusto. Pardon. Thank you. <coughs> Sorry. <coughs> ok. For example, si quieren los hacemos, los hacemos juntos entonces, ok? Let's see. ¿Cuál hacemos? The first. The first one, ok? In winter, he goes swimming never. Quiero cuestión. ¿Estaríamos Does. usando los how often o, o estaríamos haciendo la pregunta según la...? ¿Does he? Does podemos, he podemos hacerla así. Podemos decir, ¿Does he never? ¿Does he never? Ajá. ¿Goes swimming in winter? In winter. Ver, si, puedo, si puedo digitar aquí, no creo que pueda digitar. Es una imagen. ¿Qué hago? Técnicos. Eh, si usa un cuadro de texto para <risa> ponerlo sobre la imagen. Insertar cuadro de texto. Es que está en pie de página. Yes, necesita... es que ah, se, me blo... se me bloqueó, pero. Ah, dale, dale. Ah, okay. Lo que pasa es que ustedes no saben que si yo toco algo mal aquí, <risa> me salgo de la clase. Bueno, vamos a hacer algo. En el chat. Ay, Ahí está, un cuadro de, un cuadro de texto. Sí, yes, pero es que, es que yo tengo otras cositas aquí arriba, entonces así como... Hagamos algo, ¿ok? Hagamos algo. En el chat... Eh, right in, en, el meet, chat. Porque no lo a hacer. en el chat... Eh, uh -huh. Eso vamos a hacer, ¿ok? Ok, let's see. Let's see. In winter, 
¿Cómo dijimos, Jancy? Does he never go, go swimming? In winter? Does he never go swimming? Uh -huh. Does he never go swimming in winter? Goes or go? Por el dash. Uh -huh. no, okay, go, 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 go. go, go, go. Okay, you need to change. Go. Does he never go swimming in winter? Uh -huh. In winter? Question mark. Necesito, 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 necesito un pencil. No será. Ok, ese sí ya me funciona. Vamos a ver. On. Quiero que alguien le tome screenshot o foto y me voy a salir de aquí. Porque no voy a perder el tiempo aquí que no puedo escribir. ¿Ya? ¿Alguien que me ayude? De Tengo tomarle. el screenshot, pero en la PC. No, ah, sé. no, no importa. Mm -hmm. Igual me la dictan. Ah, ok. Vamos a hacer un sharing con el whiteboard. Ok. Uh -huh. Let's see. Y another example, porque dijimos, does, does my mom, uh -huh. dictenme la uno, please, the words, does he never go swimming, does he never go, go swimming in winter. Yes. Another option can say. How often, how often he swim in winter? How often he 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 swim? No sé. Ahí ya no hay hay en o sí. He goes swimming porque acuérdese que eso no no cambia. How often he? Uh -huh. Okay, he goes swimming. He goes. Goes, goes no. swimming. No, he goes swimming in winter. No. ¿Qué falta ahí? How often he goes. Go, goes, goes, goes. He goes. Go. He goes. Go. Me no, le falta porque... algo. Me le falta algo. How often um, does he go? How often does he go? Does he go? Does he go? go. Uh -huh. Does he go? Does he go? How often? Yes. Swim, swim in winter. Mm -hmm. Swimming winter. And we can say swimming how often does he go to swim in winter? Como, como, perdón. Can we say how often does he go to swim in winter? Yeah. Go to swim. Acuérdese que el go swimming and go to swim puedo usar, ya sea con infinitive o con ing. Si sí se puede, ok? Ok. Ok. Is that some the formats? How often does he swimming in go swimming in winter? Pero go is a verb in swim is a verb. Mm -mm. Swim only swim. Okay, este es otro tema. Okay, este mm -hmm. es otro tema. Que igual ojalá lo podamos ver. Pero podemos decir. Does he never swim in winter? Podemos decir yes or no. Yes. Sí. Vas a nadar. Quitémosle, quitémosle entonces. Ajá. Yes. Swim. Yes. Más fácil para que no nos confundamos con el ING, ¿sí? Ok. Ahora sí, ¿sí entendemos? Yes, yes. Does he never swim in winter? Esta es una yes, no question. Entonces, ¿qué puedo poner yo? 
Yes, sir. Yes, yes, he, he does. does. He does. Yes, he does. Yes, he does. Or? No, he doesn't. No, he doesn't. Or no, he doesn't. Incluso sabía usted que puede contestar con no. Mm. Or yes. Only. Only. Yes. yes. Sure answer. It's a yes, no question. You can say yes or no. Okay? Okay. Mm -hmm. The other sentence? He swims every day. How often does he swim in winter? Uh, he never he, 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 he never. Acuérdese que aquí puede okay. usar hardly. He ever. hardly never. Uh -huh. Does swim in winter. Yes. Or he podemos, never. Uh -huh. Podemos utilizar. En este caso estamos hablando de never. Uh -huh. Pero si en este caso va a utilizar hardly ever, va a utilizar siempre doesn't. ¿Cómo? Es que porque, porque el compañero dijo, he hardly ever doesn't. Das. Ah, das, ajá. ¿Verdad que no? Solamente sería hardly ever. Lo que pasa es que... que sería das, ajá, sí. lo que pasa es que ahí ya me está dando lo negativo, ¿verdad? Uh -huh. Acordémonos, ajá. ayer decíamos que Estoy hardly ever redundancia. solo se usa en afirmativo. Sentence, ajá. Entonces sí, sí, o sea, ahí sí ya no... He never. Uh -huh. He never swim in winter. He never swim in, in winter. Winter. In winter. You see? Hagamos fácil las cosas, ¿sí? Vamos a hacer la otra. Vamos a hacer la, la última. Uh -huh. Díganme las palabras que iba. On the phone. On the phone. On the phone. My mom. My mom. My mom decía, pero vamos a hacer my mom, ajá. Tu grandma. Tu grandma. Always. Ajá. Hagamos Toad. una pregunta. ¿Cuál Toad. era la otra? Toad. ¿Cuál dice? Toad. Does my mom. Ah, uh, does. Usted me está dando la respuesta. Does, ajá. Uh -huh. Talk, talk. Ah, talk. Ahí, sí. Ahí sí. Es que a veces se escucha. Sorry. That's my mom. That's my mom. Talk. Talk. Always. Always to run. To run. No, we phone. That's my mom. Always, always talk. Huh? To run in That's the phone. My mom. Mm -hmm. Does my mom always my talk, mom teacher? Always talk. Uh -huh. Es cierto. Always, always, always talk. talk. Always mm -hmm. talk. Recuerden que yo solo escribo ahorita, ¿ok? Always talk. Always talk. Grandma in the phone. To grandma in the phone. Grandma in the phone. is in or on the phone? In the phone. Era on the phone, right? On the phone. On the phone. Era on the phone, right? Mm -hmm. Okay, does my oh, mom... I always... Always. Does my mom always talk to grandma on the phone? Yeah. Question mark, yes. Yes, right? Yes. Sí, mm -hmm. sí la podemos hacer, okay? Si la podemos hacer y si tiene lógica, ¿ok? What about using a frequency? My mom... How often? Uh, También, ¿verdad? My mom usually... Does my mom talk to my grand on the phone? No. That's my mom. Uh -huh. She has me here. My mom always... My so, mom, ajá, podemos decir, does my mom always, yes, she does. Yo solo con eso puedo contestar, ¿ok? Porque ella me está dando toda la información, ¿ok? Mm -hmm. uh, o sea, yes, yes, or yes, she does, or no, she 
It doesn't. 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 Mm -hmm. Y yo le puedo decir, why? Because she works. Okay? And she is too busy. Okay? No, porque está trabaja, ella trabaja y pasa ocupada. Okay? Y ahí ya le vamos dando sentido. Let's see, ¿de qué otra forma la podemos hacer? Mm. Podemos utilizar how often, ¿verdad? Mm -hmm. Yes. How often does? How often does? How my often mom, does my mom? My mom mm -hmm. no. always. I no. Talk to grandma on the phone. Uh -huh. Si pudiera no. utilizar el Harley Heber. Harley. Yes. Yes. Grandma. How often does my mom talk to? Talk to grandma. To grandma. To on grandma the phone. on the phone. On the phone. Ustedes están listísimos ya para, para cualquier actividad, ¿ok? Sí. You see? Guys, do you have any questions so far? No, teacher. No? No, teacher. No, teacher. No. ¿Seguros? Yes. yes, okay. Thank you, guys. See you tomorrow. No, not tomorrow. Yeah. <laughs> See you on Monday. See you on Monday. Ok, God bless you. Si trabajan la plataforma y necesitan ayuda, escríbanme. Si no lo hago en el momento, no se preocupe que sí lo voy a hacer, ok. No es que los esté ignorando. A veces no tengo el teléfono a la mano, pero siempre lo voy a hacer, ok. Con gusto. Ok. okay. Thank you, guys. Ok, thank you. See you Monday. God bless Bye. you. Good See night. you Monday. Good night. Good night. Bye. Bye. God bless you.